ഇരുന്ന എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യഹോഷാബാത്ത് തന്റെ കൺമുമ്പിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ സർവശക്തിയെ അംഗീകരിച്ചു മറക്കരുത് ഞാൻ ഏഴ് കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ സർവാധിപത്യത്തെ അംഗീകരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ അങ്ങ് സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഈ ദേശത്തെ നിവാസികളെ തുരത്തുകയും അങ്ങയുടെ സ്നേഹിതനായ അബ്രാഹത്തിന്റെ സന്തതികൾക്ക് അത് ശാശ്വതാവകാശമായി നൽകുകയും ചെയ്തില്ലേ ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ആർ യു നോട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ഡിഡ് യു നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം മുൻകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് ദൈവമേ നീ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അബ്രാഹത്തിന്റെ സന്തതികളെ അടിമത്തത്തിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ദേശത്തെ ജനതകളെ ഇവിടെ നിന്ന് തുരത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങയുടെ മക്കൾക്ക് ഈ ദേശം അവകാശമായി കൊടുത്തില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ മനുഷ്യന്റെ സെന്റൻസ് ആ സെന്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന രീതി ഡിഡ് യു നോട്ട് നീ ചെയ്തില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് ദൈവം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തോ അതിനെ അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നന്ദി പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്തത് ഈ മനുഷ്യൻ ഏറ്റുപറയുന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം മുൻകാലങ്ങളിൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യത്തെ അംഗീകരിച്ചതിന് കൃത്യമായ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൃത്യമായ ബുദ്ധിയുണ്ട് അതിന്റെ പുറകിൽ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് മുൻകാലങ്ങളിൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അന്ന് എന്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ ഹൃദയം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് ഒരുപക്ഷെ സങ്കടമാണോ പ്രയാസമാണോ ദുഃഖമാണോ സന്തോഷമാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഒഴുകിയത് മുഴുവൻ ഞാൻ മുൻപ് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി വലിയൊരു കാറപകടത്തിൽപ്പെട്ട് തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രാത്രിയിൽ ഒരു രണ്ടു മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്ന എന്റെ ഒരു ഇടവക്കാരൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന്റെ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്ത അച്ഛന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ ആളും ആശുപത്രി മുറിയിൽ നിന്ന് കൈവീശി യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ദൈവമേ എന്റെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചിരുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത ഒരാൾ മരണത്തിലേക്ക് വഴുതി പോവുകയും അയാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന തീരാത്ത നഷ്ടത്തിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയും ബാധ്യതയും ആയി മാറുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ മനോദുഃഖമാണ് അന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വലിയ ഉരമ്പുകൾ പോലെ കുത്തിയിറങ്ങിയത് എന്റെ മനസ്സിനെ അന്ന് വേദനിപ്പിച്ചത് അന്നൊരു എന്റെ മന എന്റെ കൂടെ അന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ പോലും ഇല്ല രാത്രിയിൽ അപകടം നടന്ന രാത്രിയാണ് പിറ്റേന്ന് മുതലാണ് ആളുകൾ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ളത് ഒറ്റയ്ക്ക് ആശുപത്രി പെട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ നാലാഞ്ചറയിലെ ഗിരിദൈവത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായ കയ്യാലക്കലച്ചൻ തോമസ് കയ്യാലക്കലച്ചനാണ് എന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത മറ്റൊരാൾ അച്ഛൻ തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ ഇതുപോലെ അപകടത്തിപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അന്ന് മുഖമെല്ലാം തകർന്ന് കാലെല്ലാം മുറിഞ്ഞ് കാലെല്ലാം പിന്നെ നുറുങ്ങി അങ്ങനെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അന്ന് എന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വർഷമാണ് ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ എന്റെ ഈ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വർഷം ഈ ദിവസം കർത്താവെ ഞാൻ ഓടിച്ചിരുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് അപകടം പറ്റിയ ഒരാള് മരിച്ചു പോയാൽ ദൈവമേ എനിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് തീർത്താൽ തീരാത്ത കുറ്റബോധമായി മാറും ആ വേദനയിൽ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്ത് എന്റെ മുഖത്തെ കിട്ടിട്ട് ഞാൻ അലറിക്കരഞ്ഞു എന്റെ ചുറ്റും ആരുമില്ല ഞാൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞതിന് ഒറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ദൈവമേ ഈ ആള് മരിക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തും തരാം എന്റെ ജീവിതം തരാം
എന്നിട്ട് എന്റെ കട്ടിലിനരികിലിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്തിരുന്ന് എന്തിനാ കരയെന്നും ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആള് മരിച്ചു പോയാൽ എനിക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മരിക്കത്തില്ല ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് അച്ഛനും വയ്യ തീരെ വയ്യ അച്ഛൻ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലേക്ക് പോയി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ രാത്രിയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ വ്യക്തി മരിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഈ ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ കാനഡയിലെ ടൊറോണ്ടോ പള്ളിയിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് വചനം പറയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഉള്ളുരുകി ഞാൻ കരഞ്ഞത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവമേ ഒരു ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ വെച്ച് ദൈവമേ ആ മനുഷ്യ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചങ്കുപൊട്ടി കരഞ്ഞപ്പോ നീ അത് തിരിച്ച് തന്നില്ലേ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു പ്രതിസന്ധി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചങ്കടലിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇന്നലെ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമപ്പാളയത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ദൈവം പുറത്തിറക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെങ്കടല് മുറിയും നിങ്ങൾ ഈ ചെങ്കടലിന് അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാതെ ദാഹിച്ച് വലയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയണം എന്റെ പുറകിൽ ഒരു ചെങ്കടല് രണ്ടായി മുറിഞ്ഞതാണ് ഈ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ലാതെ മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇന്നലെ ഈ പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നതാണ് ഇന്ന് ആകാശം മഞ്ഞ പൊഴിക്കും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങൾ കുറെ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൈപ്പുള്ള വെള്ളം മാറായിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇന്നലെ മഞ്ഞ പെയ്തതാണ് ഇന്ന് ഈ കൈക്കുന്ന വെള്ളം മധുരമായി മാറും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജോർദാനിലെ ജലധാരയിൽപ്പെട്ട് ജോർദാൻ കുറുകെ കടന്ന് കാനാനിലേക്ക് കാലുകുത്താനാവാതെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ഈജിപ്തിലെ അടിമപ്പാളയത്തിൽ മഹാമാരികൾ വർഷിച്ച് ഒരു രാജാവിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും കരുത്തുറ്റ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്നെ പുറത്തിറക്കിയില്ലേ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കടല് വെട്ടിമുറിച്ചില്ലേ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരിമ്പാറ വളർന്ന് വെള്ളമൊഴുക്കിയില്ലേ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി മാറായിലെ കൈപ്പുള്ള ജലത്തെ മധുരമാക്കി മാറ്റിയില്ലേ പറയണം ദൈവമേ നീ അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ ഇന്ന് നീ ഇത് ചെയ്യാൻ സർവശക്തനാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയ ഇതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ യഹോഷാഫാത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മർമ്മം രണ്ടാമത്തെ മർമ്മം ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ദൈവമേ ഇത് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് പറ്റും കാരണം ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഈ ദേശം ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് നീ കൊടുത്തില്ലേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം പാപം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം ചെയ്തതെല്ലാം മറന്നുപോയി ഇന്നൊരു പ്രതിസന്ധി പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ദൈവത്തെ മറക്കുകയാണ് ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറയുകയാണ് ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഇത് ചെയ്യാൻ ശക്തനല്ല ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്തായി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എത്രയോ പേര് ഈ യാത്രക്കിടയിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ ദൈവത്തെക്കാൾ ശക്തി പിശാചിനാണോ ദൈവം ചെയ്തതെല്ലാം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ ആ പൗരോഗത്യം ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം ഞാൻ ആദ്യത്തെ കുർബാന ചൊല്ലി അന്ന് കുർബാന ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഇടവപ്പള്ളിയിൽ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി നല്ല വാക്കൊക്കെ പറയുന്ന ദിവസം അന്ന് അന്നേ ഉള്ളു നമ്മൾ നല്ല വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ നല്ല വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അന്ന് എല്ലാവരും കൂടി നല്ല വാക്കെല്ലാം പറഞ്ഞ് കുറെ സമ്മാനമൊക്കെ തന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ സീനിയർ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഉപദേശം തന്നു മോനെ വന്ന വഴി ഒരിക്കലും മറക്കരുത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ല എന്റെ ചങ്കനകത്ത് അത് കിടപ്പുണ്ട് വന്ന വഴി ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മോനെ ദൈവം നിന്നെ വളർത്തും ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും ദൈവം നിനക്ക് കൃപ തരും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരു ചേട്ടൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് വന്ന വഴി ഒരിക്കലും മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് യഹോഷാഫാത്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ജനം ഇവിടെ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം എന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ
എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഏകോഷാപാത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം ദൈവമേ നീ സർവശക്തനാണല്ലോ സർവശക്തനാണ് നീ അല്ലേ സർവശക്തനല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് നീ അന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ അടുത്ത് ഓരോ പ്രതിസന്ധിയും പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞ് ആളുകൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും കർത്താവ് എന്തെല്ലാം രീതി മുൻകാലങ്ങളിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് ഒരു സഹോദരി അടുത്തിടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം തന്നു തയ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തയ്യൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് തയ്യലുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധവും ചോദിച്ചപ്പോ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി കരഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തയ്യൽ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ദൈവം എന്നെ ഇപ്പോ ഈ സമൃദ്ധിയുടെ നടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സമൃദ്ധിയിൽ കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരുന്നത് ഞാൻ ഈ പോയ സ്ഥലത്ത് ഒരു സഹോദരി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അതായത് കൺഫെഷന് വന്ന സമയത്താണ് കുമ്പസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ സാധനം കർത്താവ് തരും ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവള് പറയുകയാണ് തയ്യൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവളെ കർത്താവ് ഇവിടെ ഒന്ന് വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ മകൾ ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവ കർത്താവ് പറയുകയാണ് മോളെ നീ തയ്യൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് നീ മറക്കരുത് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലി ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് അറിവുണ്ടായി കഴിയുമ്പോ പണമുണ്ടായി കഴിയുമ്പോ സമൃദ്ധി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വന്നത് ഏത് വഴിയിലൂടെയാണെന്ന് ദൈവം നിങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയതെന്ന് കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നിർത്തിയതെന്ന് നമ്മളെ അന്നം മുട്ടിക്കാതെ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ആവോളം തന്ന് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം വെച്ച് വിളമ്പി വിരുന്നൊരുക്കി വഴിവക്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനെ പോലെ വഴിനീളെ കണ്ണു നട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മയെ പോലെ ദൈവം നമ്മളെ കാത്തിരുന്ന് നയിച്ച വഴികളൊക്കെയും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തില് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുതെന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ദൈവം പറയുകയാണ് ആറാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം നിയമാവർത്തനം ആറ് പത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പണിയാത്ത വിശാലവും മനോഹരവുമായ നഗരങ്ങളും നിങ്ങൾ നിറയ്ക്കാതെ വിശിഷ്ട വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടുകളും നിങ്ങൾ കുഴിക്കാത്ത കിണറുകളും നിങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഒലിവ് മരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അടിമത്തത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവിനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അഥവാ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോ നിയമാവർത്തനം ആറാം അധ്യായം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ പണിയാത്ത നഗരങ്ങളും നിങ്ങൾ നിറയ്ക്കാത്ത വിശിഷ്ട വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടുകളും നിങ്ങൾ കുഴിക്കാത്ത കിണറുകളും നിങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഒലിവ് മരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായി കഴിയുമ്പോൾ അടിമത്തത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവിനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ അന്ത്യത്താഴ മേശയിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം മറന്നുപോരുത് ഇത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇത് മറക്കുന്നോണ്ടാണ് ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ പള്ളി വരാത്തത് ഇത് മറക്കുന്നോണ്ടാണ് അനുദിനം വിശുദ്ധർവാനയ്ക്ക് നമുക്ക് വരാൻ മടി കാണിക്കുന്നത് ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തോർ തോർത്തോർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്നതാണ് വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ചൊന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവം തന്ന കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും മുറത്ത് ഒരു പത്ത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉച്ചത്തിൽ നിന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ എപ്രകാരം ഞങ്ങൾ നീ വഴി നടത്തിയെന്ന് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളായെന്ന് ഞങ്ങൾ വഴികൾ നീ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ പ്രകാരം നീ നിറച്ചെന്ന് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കണക്ക് കൂട്ടാത്ത വഴികളിലൂടെ ഞങ്ങളെ ഇത്രയ
എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവർ അവിടെ വസിക്കുകയും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഒരാലയം പണിയുകയും ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു യുദ്ധം ഈതി ബാധ മഹാമാരി ക്ഷാമം എന്നിങ്ങനെ അനർത്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ നാമം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിന്റെ മുൻപിൽ അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളുടെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിച്ച് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കും മൂന്നാമത്തേത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇൻപുട്ട് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ദൈവമേ നീ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്താണ് പറഞ്ഞത് യുദ്ധം വരുമ്പോൾ മഹാമാരി വരുമ്പോൾ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോ ജനം കഷ്ടതയിലാവുമ്പോ ഇവിടെ ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അതായത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം യഹോഷാഫാത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ക്ലെയിം ചെയ്തു അതാണ് മൂന്നാമത്തേത് അതായത് ഹി അക്നോളജ് ഗോഡ്സ് പ്രോമിസസ് അതാണ് മൂന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസിനെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലെയിം ചെയ്തു ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അതായത് ബൈബിളിൽ കർത്താവ് തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനേകം വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് യഹോ ഷാഫാത്ത് ഇവിടെ കൂട്ടിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതായത് യഹോ ഷാഫാത്ത് ഇവിടെ കൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ദൈവം പറഞ്ഞ സോളമനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് കർത്താവ് നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് ദൈവമേ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് ദൈവം അതായത് യുദ്ധം വരുമ്പോ മഹാമാരി വരുമ്പോൾ ഈതി ബാധ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേഗ് മഹാമാരി രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ വരുമ്പോ ആപത്ത് വരുമ്പോ നിങ്ങള് ഈ ദേശത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നിങ്ങളെ ദൈവം രക്ഷിക്കുമെന്ന് ദൈവമേ നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം ഞാൻ എന്നോട് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു സഹോദരി ഷെയർ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഭയങ്കരമായി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഞാൻ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് അവർക്ക് അമേരിക്കയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചികിത്സിക്കാൻ അത്രയ്ക്കും സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലെ അമ്മ എന്നോട് ഈ അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അവര് പറയുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ അടൂരൊക്കെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം കഴിവതും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ധ്യാനം നമ്മുടെ ഈ നൂറ് പേര് കേൾക്കുന്ന ധ്യാനം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദൈവം സഹായിച്ച് അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ അമ്മ ഒരു ദിവസം കേൾക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ധ്യാനത്തിന് ഇവിടെ നടന്ന ഒരു ധ്യാനത്തിന് പറയുകയാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ട് പതിമൂന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള വചനമാണിത് പാപം മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വലിയ ധ്യാനത്തിനും ആ വചനം പറഞ്ഞിരുന്നു കുമ്പസാരത്തിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ സഹോദരി കേട്ടു അപ്പൊ ഇത് ഈ സഹോദരി ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അവര് അവര് നന്നായിട്ട് അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഡയബറ്റിക് രോഗമാണ് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ഈ ഡയബറ്റിക് രോഗം ഈ അവർക്ക് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല അതിന് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് വരുന്നതിന്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും അമേരിക്കയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ രോഗം വഷളായി വഷളായി വരികയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ സഹോദരി ഈ വചനം കേട്ടു പാപം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ കരുണ കിട്ടും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഇത് കേട്ടിട്ട് യു എസിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിത്യാരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് വിസ്തുർവാന എഴുന്നള്ളിച്ച് ആരാധന നടക്കുന്ന അനേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് അമേരിക്കയിലെല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാം നശിച്ചു പോയി ചിന്തിക്കരുത് ഇവിടെ ആണ് തകർന്ന് തരിപ്പണായി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിത്യാരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സഹോദരി എന്തെന്നറിയാമോ രാവിലെ അന്ന് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവാതെ നേരെ വിട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡറേഷൻ സെന്ററിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുപറയാൻ മറന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാവങ്ങളും ഏറ്റു പറഞ്ഞു കുറിച്ചു വെച്ചു പേപ്പറിൽ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ ചെന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തി അപ്പൊ ഒരു വാഗ്ദാനം കിടക്കണം എന്താണ് പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നിനക്ക് സമൃദ്ധി ഐശ്വര്യം കിട്ടും ഇതാണ് ആ വചനം സുഭാഷ ഇരുപത്തെട്ട് പതിമൂന്ന് വചനം ഈ സഹോദരി വിശ്വസിച്ചു ആ വാഗ്ദാനം ഏറ്റെടുത്തു പോയി നന്നായിട്ട് പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം പോയി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു ഡയബറ്റിക്കിന്റെ കാരണം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡയബറ്റിക് ഈസ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ധ്യാനത്തിന് വന്നിരുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് ഈ വാഗ്ദാനം വിശ്വസിച്ചു ഈ വാഗ്ദാനം വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആ വാഗ്ദാനം ക്ലെയിം ചെയ്യുക യഘോഷാഫാത്ത് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം വരുമ്പോ ആപത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് എന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും ഈ വാഗ്ദാനം യഹോഷാഫത്തിനറിയാം അനേകം കുടുംബങ്ങൾ കെട്ടിൽ കിടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി അരളി ചെയ്ത വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാഗ്ദാനം ബൈബിളിൽ കിടപ്പുണ്ട് തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എന്നെ അനേകം കാലങ്ങളായി അനേകം പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് വചനമാണ് അതായത് വചനം കിടപ്പുണ്ട് ഒരു വചനം കിടപ്പുണ്ട് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു വചനം കിടപ്പുണ്ട് ദൈവമേ എന്റെ എന്റെ ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം അത് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നു ഒരു കാലത്ത് എന്റെ വലിയ പ്രശ്നം അതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ജോബ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ടാണ് കർത്താവ് തന്ന വചനം കർത്താവെ അങ്ങക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നും നിന്റെ യാതൊരു ഉദ്ദേശത്തെയും ലോകത്താർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഇതാണ് ആ വചനം ഇതൊരു വചനം ഇതൊരു ആറ്റം ബോംബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി ഞാൻ പെട്ടു നിന്നപ്പോ ദൈവം എനിക്കൊരു സഹോദരനിലൂടെ തന്ന വചനം ഇതാണ് അതായത് ഈ വചനം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് വെട്ടിക്കേറിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് രണ്ട് വചനമുണ്ട് പുറപ്പാട് പതിനാല് പതിനാലും ജോബ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ടും ജോബ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ട് ഇതാണ് കർത്താവ് അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്ദേശത്തെയും ലോകത്താർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് ദൈവമേ അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധ്യമാണെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്ദേശത്തെയും തടയാൻ ആർക്കും പറ്റില്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയാ ദൈവത്തിന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ മകളെ ദൈവത്തിന്റെ യാതൊരു ഉദ്ദേശത്തെയും ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും തടയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് പറയണം നമുക്കെതിരെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിസന്ധിപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതികൂലത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ തടയപ്പെട്ട് തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ തടയാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വഴിയെ തടയാൻ ആർക്കും പറ്റില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പറ്റൂ അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്ദേശത്തെയും ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് യഘോഷാബാത്ത് ബൈബിളിലെ പ്രോമിസസ് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോമിസ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാല് പത്ത് സിംഹക്കുട്ടികൾ ഇരകിട്ടാതെ വിശന്ന് വലഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവന് ഒന്നിന്റെയും കുറവുണ്ടാവില്ല സിംഹക്കുട്ടികൾ ഇരകിട്ടാതെ വിശന്ന് വലഞ്ഞേക്കാം കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവന് ഒന്നിന്റെയും കുറവുണ്ടാവില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് പറഞ്ഞ് 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 പ്രാർത്ഥിക്കണം സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരി വാട്സപ്പിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു അവരുടെ മകളുടെ പേര് ബെനീറ്റ എന്നാണ് ബെനീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞ് അതിനൊരു നാല് വയസ്സ് പ്രായം കാണും ആ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ആണ് അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഭിക്ഷക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ മക്കളാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ആ അമ്മ എനിക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോ നാഴിയേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം ഇതേ പറയുന്നുള്ളൂ
നീ കർത്താവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും കർത്താവ് നിന്റെ ഏത് ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവ് ഇടപെടും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് യഹോഷാപാത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ ഇനി ഓടിച്ചു വിടണം എന്നാൽ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യമായുള്ളൂ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്ക് ഒന്ന് യഹോഷാപാത്ത് മൊവാബിരും അമ്മൂന്യരും മെയ്യൂന്യരും യഹോഷാപാത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ സർവശക്തിയെ വിശ്വസിച്ചു എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് ദൈവാറിയാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല ദൈവാറിയാതെ ആർക്കും തന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ദാവീദ് പറയുന്നത് പോലെ ഷിമയ് എന്നൊരാൾ ദാവീദിനെ ശപിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാവീദ് പറയുന്നു കർത്താവ് അനുവദിച്ചിട്ടാണ് അവനിത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അരുതെന്ന് പറയാൻ ആർക്ക് കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം അനുവദിച്ച് കിട്ടുന്ന സഹനങ്ങളുണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചു തരുന്ന സങ്കടങ്ങളുണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചു തരുന്ന നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നം കർത്താവ് അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ സർവശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം കർത്താവാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ യാതൊരു ദേശത്തെ ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹം മുൻകാലങ്ങളിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ചെയ്തു കൊടുത്ത നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം ദൈവം അരളി ചെയ്തൊരു വാഗ് ക്ലെയിം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കരങ്ങൾ രണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഹൃദയം തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണം അതിനും തുറന്ന് സ്തുതിക്കണം എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹാലലുയ 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 സ്തുതിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ മക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവായ ദൈവമേ മുൻകാലങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമായ വഴികളിലൂടെ വഴി നടത്തി പ്രതീക്ഷിക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് കുടുംബങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിച്ച കുടുംബങ്ങളെ ഉയർത്തി നിർത്തിയ നിന്റെ മഹാകാരുണ്യത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ നീ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവമാണ് ആ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ മേ കർത്താവ് എന്നിന്റെ ശക്തി വ്യാപിക്കട്ടെ ഈ ജീവിതങ്ങളുടെ മേ കർത്താവ് എന്നിന്റെ ശക്തി നിറയട്ടെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന തിന്മയുടെ കെട്ടുകൾ യേശുവിന്റെ അത്ഭുതനാമത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊട്ടി തകരട്ടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളായി കുടുംബങ്ങളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പൈശാചിക തടസ്സങ്ങളും തിന്മയുടെ സ്വാധീന ശക്തികളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോട്ടെ കർത്താവായ ദൈവമേ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിറയട്ടെ ഉച്ചത്തി കർത്താവ് വിളിച്ച മകളെ വിശ്വേന ഉച്ചത്തി വിളിച്ച മകൾ എല്ലാവരും ിയ ഹലിയ 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 വിശ്വേ നന്ദി നന്ദി